ഏതൊരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് മാതൃത്വം എന്നുള്ളൊരു ഭാവം ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയാകാൻ സാധിക്കാതെ വരിക ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മളുടെ സാമൂഹ്യ സ്ഥിതിയിൽ വളരെയധികം പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യാഘാതമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്നോണം ആയുർവേദ ചര്യകൾ ശീലിക്കുന്നത് ഒരു പരിഹാരമായിരിക്കും ഒരു കപ്പിളിന് കുട്ടികളാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും പരിശോധിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് അതിൽ സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ക്രമമായിട്ടുള്ള ആർത്തവവും അതുപോലെ തന്നെ ഓവുലേഷൻ നടക്കുകയും അതായത് ഓവം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ആ നടക്കുകയും പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുകയും അത് കോയിറ്റസിലൂടെ നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്ത് വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാൻ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സ്ത്രീക്ക് കഴിയേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പത്ത് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒമ്പത് മാസം നിൽക്കുക കഴിയുക അതിന് മുമ്പ് അബോർഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഗ്നൻസിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകണമെങ്കിൽ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് അതിന് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രക്രിയകളും ഏകദേശം നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് നല്ലവണ്ണം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ ലെവൽ അവരുടെ ഓവുലേഷൻ നല്ല പ്രോപ്പറായിരിക്കണം ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ നല്ല പ്രോപ്പറായിരിക്കണം അത് കൺസീവ് ചെയ്ത് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് അതിനായിട്ട് ആയുർവേദ രീതി പ്രകാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തിയെയും നമ്മൾ ഓരോ പ്രകൃതിയിലൂടെ അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിശോധനയിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കും എത്തിപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രകൃതി അനാലിസിസിൽ കൂടെ ആയുർവേദത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികളാണ് നമ്മൾ അവലംബിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ജീവിതചര്യകൾ അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ വരുന്ന രോഗങ്ങൾ രോഗ രോഗ സാധ്യതകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അവരുടെ പ്രകൃതി നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ മറ്റുള്ള ടെസ്റ്റുകളും അൾട്രാസോണോഗ്രാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓവുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അവലംബിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ആർത്തവം ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ ഡൈജഷൻ അവരുടെ മെറ്റബോളിസം മറ്റുള്ള ഹോർമോൺസ് തൈറോയിഡ് മുതലായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ഹോർമോൺസ് എല്ലാം പ്രോപ്പറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആയുർവേദ ദിനചര്യയിലൂടെ ആയുർവേദത്തിനായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ പഞ്ചകർമ്മ തെറാപ്പീസും അതുപോലെ പുംസവനം പോലെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അതായത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രഗ്നൻസീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗർഭധാരണ പ്രക്രിയകളും ചെയ്യുന്നത് വഴി നല്ലൊരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാൻ ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നതാണ് കൂടാതെ ഗർഭിണി ആയതിനു ശേഷം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട പ്രക്രിയകൾ അതിന് നസ്യം പുംസവനം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനുള്ള മരുന്ന് സേവകളും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് വന്ധ്യതാ ചികിത്സാ രീതിയിൽ നമ്മൾ അവലംബിക്കുന്ന ചികിത്സാ മെത്തേഡ്സ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചകർമ്മ ക്രിയകളും മരുന്ന് സേവകളുമാണ് പഞ്ചകർമ്മ ക്രിയകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വമനം വിരേചനം വസ്തി നസ്യം രക്തമോക്ഷണം അതായത് ഇതിനകത്ത് രക്തമോക്ഷണം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ തന്നെ വസ്തിയിൽ തന്നെ അനുവാസനവും നിരൂഹവസ്തിയും ഉത്തരവസ്തിയും ഇതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അഴുക്കുകളെ പലതരത്തിലുള്ള ശോധന പ്രക്രി പ്രക്രിയകൾ വഴി അതിനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുകയും അതുവഴി നല്ല ഒരു മെറ്റബോളിസം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും സഹായിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ആദ്യമേ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആയുർവേദം എന്നാൽ പിഴിച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യംഗമോ അതായത് ധാരയോ മാത്രമല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഈ ശരീര ശോധന ക്രിയകൾ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഫീസ് വഴി ശരീര ശുചി നടത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗർഭാശയ ദ്വാര ഗർഭാശയ മുഖത്തിന് കൂടി ഉള്ളി ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് മരുന്ന് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഉത്തരവസ്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉത്തരവസ്ഥി വളരെയധികം പ്രാചാര്യമേറി വരുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് വളരെയ
അവലംബിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഐ പി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് പഞ്ചകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വമനം ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മൾ ഛർദിക്കുക ആണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയൊന്നും അല്ല ഛർദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഛർദി എന്നുള്ള രോഗം കാരണം നമ്മൾ ഛർദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയൊന്നും അല്ല ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പി ഒ ആക്സിസിനെ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അഴുക്കുകളെയും മറ്റുള്ള ദോഷങ്ങളെയും മാറ്റുന്ന ഒരു ശരീര ശോചന രീതിയാണ് വമനം അതോടൊപ്പം തന്നെ വിരേചന വസ്തി വസ്തിയിൽ തന്നെ ഓവലേഷൻ നടക്കുന്ന സ്റ്റഡീസ് വസ്തി ചെയ്യുന്നത് വഴി ഓവലേഷൻ നട പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം ലഭ്യമാണ് അതോട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ അനുവാസന വസ്തി ആസ്ഥാപന വസ്തി അതിനകത്ത് അനുവാസന വസ്തിക്ക് മാത്രമായിട്ട് നല്ലൊരു റോള് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഉത്തരവസ്തി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഗർഭാശയ ഗർഭാശയത്തിനകത്തേക്കുള്ള ഒരു ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഉള്ളിലേക്ക് ലോക്കലായിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫെലോപ്പിൻ ട്യൂബ്സിലുള്ള ബ്ലോക്കേജിനും മാ മാറ്റാനും ബീജധാരണ നല്ലവണ്ണം നടക്കാനും വെജനിയും യൂനി മുഖവും എല്ലാം തന്നെ നല്ല പ്രോപ്പർ കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്താനും അതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാറാനും എല്ലാം തന്നെ സഹായിക്കുന്ന ക്ലെൻസിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഉത്തരവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത് ഈ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ മെഡിസിൻസ് അതായത് ശമനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങൾ സേവിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് പഥ്യ ആഹാരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ യോ യോഗയും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രാണായാമം മുതലായിട്ടുള്ള യോഗകൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ സേവിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സൗമനസ്യമാണ് ഗർഭ ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധമായിട്ടാണ് ആയുർവേദ ആചാര്യന്മാർ കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് സ്ട്രെസ് ലെവലിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് അബോഷനകത്തും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിലും ഉണ്ടെന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അത് ആയുർവേദ പൂർവികന്മാർ പറയുന്നു അതായത് സൗമനസ്യം അതായത് മനസ്സിന് നല്ല സന്തോഷമുള്ള അവസ്ഥ എത്തി ലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ബി എം ആർ റേറ്റ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡീനെ സജ്ജമാക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതികളുടെ എല്ലാം ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം പ്രോപ്പറാക്കുക നമ്മുടെ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ബേസ് ആക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ അതെല്ലാം മാറാൻ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾക്ക് സഹായിക്കാനും അതായത് ബീജശുദ്ധിയും ആർത്തവ ശുദ്ധിയും ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നൽകുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പഞ്ചകർമ്മ രീതികൾ അപ്പോൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി മുതലായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉള്ള ദമ്പതികൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അതിന് ചേരുന്ന ഈ പഞ്ചകർമ്മ രീതികൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം വിധിപ്രകാരമുള്ള ഔഷധങ്ങളും സേവിച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടികൾ അതായത് പ്ലാൻഡ് പ്രഗ്നൻസിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ജനിക്കാനുള്ള കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ വികാസത്തെയും അവരുടെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യത്തെയും നല്ലവണ്ണം ബാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത